ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സൂര്യ നായർ എന്റെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിവിഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനിന്റെ ജീനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലമാണ് ചില ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമലായി ഇരിക്കുന്ന ജീനിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ അത് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് പെയറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരിക എന്താ ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയിൽ നാല് നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണുള്ളത് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ അഡിനിൻ എപ്പോഴും പെയറിൽ ചെയ്ത് വരുന്നത് തൈമിനുമായിട്ടായിരിക്കും ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ അഡിനിൻ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡിനിന്റെ തൈമിന്റെയും പേരിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്വാനിന്റെ സൈറ്റോസിന്റെ പേരിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഇനി സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് ഒന്നുകിൽ ഒരു അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലീഷൻ ഓഫ് ബേസ് പെയർ വരിക ഒന്നുകിൽ അഡിനിൻ തൈമിനും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അത് ആ ബേസ് പെയർ അതിൽ നിന്ന് ഡെലീറ്റ് ആയി പോവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂട്ടേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ചില ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ആണ് ഇനി വേറെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജെനറ്റിക് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്ന അപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിതക തകരാറുകൾ ജനിതക തകരാറുകൾ പലതരത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ ജീനിലുള്ള കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമുകളിലുള്ള കുഴപ്പം അപ്പൊ ഈ ജനിതക തകരാറുകൾ എപ്പോഴും ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഫാമിലിയിൽ ഒന്നിലധികം മെമ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചില സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് മൊത്തം എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മെയിലിനെ ആയിരിക്കും സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിലിനെ ആയിരിക്കും ഇനി ഡയമണ്ട് ഷെയ്പ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ സെക്സ് അൺസ്പെസിഫൈ അതായത് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇനി ഇതിനെ അതായത് ഈ സ്ക്വയറും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കിളും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഷെയ്ഡിങ് വരുവാണെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും ആ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇനി ഈ സ്ക്വയറും സർക്കിളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്ന മേക്കിംഗ് അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള മാരേജ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറും സർക്കിളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസാങ്കുനസ് മേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളവർ തമ്മിൽ മാരേജ് ചെയ്യുക ഇനി നോക്കിക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ക്വയറും സർക്കിളും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു താഴോട്ട് വീണ്ടും വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പേരൻസ് ആയിരിക്കും താഴോട്ട് വരച്ചേക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ആയിരിക്കും ഇനി അതിനകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഷെയ്ഡിങ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയ്ഡ് കാണിക്കുന്നത് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആയിരിക്കും ഇനി താഴെ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് എന്നോ ത്രീ എന്നോ
ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ പ്രോട്ടീൻ ഈ ഹീമോഫീലിയ പേഷ്യൻസിൽ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ അതുമൂലമാണ് അവർ ഡെഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീന്റെ കുഴപ്പം ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആർ ബി സി സിക്കിൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അരിവാൾ പോലെ വളഞ്ഞു പോവുക അപ്പൊ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറയും അപ്പൊ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലത്തെയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ബീറ്റ ഗ്ലോബിലിൻ ചെയിനിലെ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ അതായത് ആ ബീറ്റ ഗ്ലോബിലിൻ ചെയിൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതിൽ കുറെ അമിനോ ആസിഡ് ബാലിൻ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ബീറ്റ ഗ്ലോബിലിൻ ചെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നോർമലി കാണേണ്ടുന്നത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മളിലെല്ലാം ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉള്ളവരിൽ ഈ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം അവിടെ വാലിൻ വരും അപ്പം വാലിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചെയിനിൽ ആ ചെയിന്റെ ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കണ്ടീഷനെയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ബീറ്റ ഗ്ലോബിലിൻ ചെയിനിലെ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം വാലിൻ വരുന്നതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയക്ക് കാരണം ഇനി തേർഡ് ഡിസീസ് ആണ് ഫിനൈൽ കീറ്റോൺ യൂറിയ അല്ലെ പി കെ യു എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫിനൈൽ കീറ്റോൺ യൂറിയ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻബോൺ മെറ്റാബോളിക് എറർ ആണ് മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ എല്ലാം കൂടെയാണ് മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ജന്മനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാറാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫിനൈൽ അലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫിനൈൽ അലാനിനെ ടൈറോസിനാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു എൻസൈം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം ഈ ഫിനൈൽ കീറ്റോൺ യൂറിയ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ ഫിനൈൽ അലാനിനെ ടൈറോസിനാക്കി മാറ്റുന്ന എൻസൈമ് ഇല്ലായിരിക്കും തന്മൂലം ഈ ഫിനൈൽ അലാനിൻ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ആകും അതായത് അടിഞ്ഞുകൂടും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് അത് ഫിനൈൽ പൈറൂവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ബ്രെയിനിലൊക്കെയാണ് ഇത് മിക്കവാറും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അടിഞ്ഞുകൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആള് മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിപ്പോകും അതായത് മാനസിക വൈകല്യം ഉള്ളതായി പോകും അപ്പൊ ഈ രോഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനൈൽ കീറ്റോൺ യൂറിയ അതായത് ഫിനൈൽ അലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിനെ ടൈറോസിനാക്കി മാറ്റുന്ന അമിനോ ആസിഡിന്റെ കുഴപ്പം സോറി ഫിനൈൽ അലാനിനെ ടൈറോസിനാക്കി മാറ്റുന്ന എൻസൈമിന്റെ കുഴപ്പം മൂലം സംഭവിക്കുന്ന ജനിതക തകരാറാണ് ഫിനൈൽ കീറ്റോൺ യൂറിയ തന്മൂലം ഫിനൈൽ അലാനിൻ ഫിനൈൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും തന്മൂലം ആള് മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിപ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മെന്റേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ നോർമലി ഒരു ആളില് അല്ലെ മനുഷ്യരിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവരിൽ ഫോർട്ടി സിക്സിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെ അല്ലെ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെ ഈ കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തില് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളില് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമിന് പകരം ഫോർട്ടി സെവൻ ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ട്രൈസോമിയാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ട്രൈസോമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്രോമസോമുകളില് രണ്ട് എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഡി വരേണ്ട അടുത്ത് മൂന്നെണ്ണം വരും അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷനാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ മെന്റലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും വായൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൽ കാണുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലൈൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ക്ലൈൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആളിലും ഫോർട്ടി സെവൻ ക്രോമസോം ആണുള്ളത് ഇവിടെ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി തേർഡ് പെയറിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ജോഡി ക്രോമസോമുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മുതൽ അതായത് മെയിലിലാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ കാണണം ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ്
സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവേ ഉള്ളൂ അവിടെയും കുഴപ്പം ട്വന്റി തേർഡ് ക്രോമസോമിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ജോഡിയിൽ രണ്ടെണ്ണം വരണ്ടുന്നതിന് പകരം ഒരെണ്ണമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എക്സ് സീറോ കണ്ടീഷനാണ് തന്മൂലം ആളിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അപ്പം ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പിലും മെന്റേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പിന്നെ എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു